काही दिवसांआधीची गोष्ट आहे मी खूप खुश होतो नाही खरंच सिरियसली खूप खुश होतो मी म्हणजे परीक्षा न देताच डिग्री मिळणार म्हणजे हे ऐकूनच माझ्या आताड्यांना गुदगुले होतात डायरेक्ट किती छान निर्णय हा म्हणजे माझ्या आईला तर माझ्यापेक्षा जास्त आनंद आला होता तिला मी साबुदानाचे पापड तळायला सांगितले होते तर तिने त्याला सगळ्यात पापड माझ्या घशात ओतले होते तर असं याला सगळ्याला आपण आईची माया म्हणू शकतो किंवा आईचं प्रेम म्हणू शकतो तर मी पेढे घेतले आणि मी माझ्या मित्राच्या हातात पेढा जसा ठेवला तसंच माझ्या कानावर एक गोष्ट आली की हा जो निर्णय हा तो माननीय राज्यपाल यांनी होल्डवर ठेवलेला आहे का काय त्रास आहे तुम्हाला नेमका कोणत्या गोष्टीचा त्रास आहे तुम्हाला मला एकदा सांगा अरे मुलं आशीर्वाद देतात तुम्हाला आशीर्वाद नको आहे का मुलांचा अरे चांगलं मी नथीचं नकार चॅलेंज वगैरे बघत होतो म्हणजे मजा येत होती मला बघायला खरं तर खूप मजा येत होती पण बघत होतो मी पण हे असं तुम्ही ह्या गोष्टी अशा होल्डवर टाकता मग म्हणजे काय काय बिघडणार काय एक दिवस नाही एक वर्षी नाही दिले पवारने पेपर एखाद्या वर्षी नाही दिले पेपर तर काय बिघडणार काय मला ते सांगा ना एकदा तसं पण पहिली ते आठवीच्या मुलांना आपण पास करत आलोच होतो ना इतक्या वर्ष काय काय उखडलं काय आत्तापर्यंत तसं पण मुलं याच्या आधी परीक्षा देत होते तरी पण त्यांना जॉब मिळत नव्हते आता यावेळेस ते परीक्षा देणार नाही तरी पण त्यांना जॉब मिळणार नाही ते जॉब मिळणार नाही तरी पण कॉन्स्टंटच आहे ना नाही म्हणजे तसं नाही की माझी तयारी नाही अभ्यास करायची किंवा परीक्षा द्यायची माझी तयारी आहे अभ्यास करायची पण अभ्यासाची तयारी आहे का माझ्या लक्षात राहण्याची ते पण महत्वाचं आहे ना तितकंच एक तर जसं जसं लॉकडाऊन वाढतंय तसं तसं कोरोनाचे पेशंट्स पण वाढत चालले याच्याकडे कोणाचं लक्षच नाही यांना परीक्षा घ्यायचं चाललंय एक तर अभ्यास झालेला नाही काहीच नाही अभ्यास तर होतच नसतं म्हणा ते तर रोजच होता म्हणजे दरवेळेसच होता अरे हे म्हणजे असं झालं की मुलगा अजून पाचवीमध्ये शिकतो आणि तुम्ही त्याच्याकडनं आय आय टीच्या इंटरेस्टची तयारी करून घेताय आणि न्यूज चॅनलवाल्यांचा काहीतरी वेगळा स्वयग आहे तुम्हाला खरंच असं वाटतं की अशी ब्रेकिंग न्यूज जर दाखवली आपण की मुलांना अभ्यासाची तयारी ठेवा तर मुलं लगेच चला चला परीक्षा आली अभ्यास करायची वेळ झाली असं म्हणत अभ्यासाला बसतील अरे इथं पर टाइम टेबल येऊन महिना झाला तरी पण पोरांचा आदल्या दिवशी तेच चालू असतं की उद्या आपला कोणता पेपर आहे नेमका आणि हा पेपर सेट करणार कोण आहे नेमका याची एकदा भेट करून द्या माझी याला कोणत्या गोष्टीचा त्रास आहे नेमका एवढं तीनशे तीनशे चारशे चारशे पानाचे आपले पुस्तकं आहेत ते तो वापरत नाही तो रेफरन्स बुक पण प्रश्न टाकतोय पेपरमध्ये अरे पेपर क्वेश्चन पेपर बघताना मला असं वाटतं की अरे काय प्रकार आहे नेमका हे तर मी कधी वाचत नव्हतं आतापर्यंत आणि ही गोष्ट इथं थांबत नाही ओरलला बसल्यावर पण एक ते एक्सटर्नल विचारतात की यार तुम्ही रेफरन्स बुक वाचली नाही का अरे कस काय वाचणार रेफरन्स बुक जेम तेम सहा महिन्याचा आपला सेमिस्टर आहे त्यातले तीन महिने नाच गाण्यातच निघून जातात त्यातले तीन महिन्यामध्ये मी असाइनमेंटच लिहित असतो कधी वाचणार रेफरन्स बुक आणि जे पुस्तकं दिलेले आहेत तेच नाही वाचून होत माझे त्यालाच जास्त जाळे जाळमाटे लागतात दिवाळी दसऱ्याच्या वेळेस मला दोन दिवस लागतात ते पुस्तकं साफ करण्यामध्ये तुम्हाला असं नाही वाटतं की हा जो प्रकार काही चाललेला आहे तो पिझ्झाची आशा दाखवल्यानंतर भाकरीवर कच्च्या उकडलेल्या भाज्या पसरून खायला दिल्यासारखं आहे तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉलो करा जे पाहिजे असेल ते करा तुम्हाला माहिती आपलं काय पाहिजे प्यार सपोर्ट इज्जत